നമസ്കാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നവരെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും അല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ തലവേദന എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അസുഖമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ ശരിക്കും ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എന്താണെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തലവേദന ഒരു കാര്യമാവുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തലവേദനയുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കാണാം അതായത് തല കറക്കം പോലെ വരിക വീഴാൻ പോവുക നമ്മൾ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല തോന്നുക അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് 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 എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ട് എന്നാണോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കാത്തവരായി വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ ആർ ആണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഗൂഗിളിൽ തലവേദന എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ കുറേ കൂടിയും കൂടുതലായപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാൻസറും ക്യാൻസർ അല്ലാത്തതും പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഏത് സമയത്തും ക്യാൻസർ ആയി മാറാം എന്നാൽ ക്യാൻസർ ആയ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഒരിക്കലും ക്യാൻസർ അല്ലാതാകുന്നില്ല അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ട്യൂമർ ആണെങ്കിലും ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നക്കാരൻ തന്നെയാണ് അതെ അതെ ബ്രെയിനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു പ്രശ്നക്കാരൻ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം ഹെഡ് ആണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്പേസ് ഒക്യുപൈ ഇംഗ്ലീഷൻ തലയോടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് ഒക്യുപൈ ഇംഗ്ലീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന തലയിലുണ്ടാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് കാണാറുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് ആണ് അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഛർദി വരാം ഗിഡിനെസ് തലകറക്കം വരാം പിന്നെ ആളുകളുടെ സെൻസോറിയം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപസ്മാരം ഇതൊക്കെ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അല്ല ക്യാൻസർ അല്ല ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയാൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് എന്ന് പിന്നീട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊതുവായ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെയുള്ള വേറെ വിഭാഗമാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ രണ്ട് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓരോ ബ്രെയിനും ഫ്രോണ്ടൽ ടെമ്പറൽ പ്രൈറ്റൽ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ സെറിബെല്ലം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രത്യേക ട്യൂമർ കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ബ്രെയിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ ട്യൂമർ വരുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കേൾവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുപോലെ ഈ ഗിഡ്നെസ് നമ്മുടെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കൈയിൻ്റെ ചലനശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ
ഏർലി മോർണിംഗ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള തലവേദന അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് വരുന്ന തലവേദനയോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഛർദിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഫിറ്റ്സ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയണ്ടായി ഇത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് അതൊന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഈ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ഇംഗ്ലീഷൻ ഈ ട്യൂമർ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും തലയോട് നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തലച്ചോറിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ട്യൂമർ വന്നാലും അത് വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തലയോടിന് വികസിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രഷർ നോർമലായിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തലയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു പ്രഷറിന് പ്രഷർ കൂടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേസ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുക ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴത്തെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ തലവേദന ഛർദി ഗിഡ്നെസ് ഓൾട്ടേഡ് സെൻസോറിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ്സ് വരിക അബോധാവസ്ഥയിൽ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ പരിശോധനയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓഫ് താൽമോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പലരിലും നമുക്ക് പാപ്പിലിഡിയം അതായത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസ്ക് എഡിമാറ്റസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ സ്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരുന്നത് അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പല വൈറസുകളും ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പല കെമിക്കൽസ് ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ട്യൂമറുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് ഡിഫറ അതിലുള്ള വ്യത്യ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാണാവുന്ന ട്യൂമറുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്യൂമറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്യൂമറുകൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് മെനിഞ്ചിയോമ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ട്യൂമറാണ് മെനിഞ്ചിയോമ അതിനും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസർ ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലയോമ അതിലും ഗ്രേഡുകളുണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്യാൻസർ കുറഞ്ഞ ക്യാൻസർ സീറോ എന്ന് തന്നെ പറയാം ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെയും ഒരുപാട് ട്യൂമറുകളുണ്ട് പിറ്റിയോട്ടറി ട്യൂമറുകളുണ്ട് പിന്നെ ജന്മന കാണുന്ന ട്യൂമറുകൾ മറ്റുള്ള പ്ലാസ്റ്റോമ അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമറുകളുണ്ട് സിസ്റ്റിക് ലീഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെർമോയിഡ് എപ്പിഡെർമോയിഡ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ട്യൂമറുകൾ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഞരമ്പുമെന്ന് വരുന്ന ട്യൂമറുകളുണ്ട് എക്കോസ്റ്റിക് ട്യൂറോമ എക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ ന്യൂറോഫൈബ്രോമ അങ്ങനെയുള്ള പല ട്യൂമറുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള മാർക്ക് വെച്ച് ഡോക്ടർ ട്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ചില ട്യൂമറുകൾക്ക് ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ന്യൂറോഫൈബ്രോമറ്റോസിസ് അത് നമ്മൾ പലരും പലർക്കും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് പലരും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴകളായിട്ട് വരുന്ന അത് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂറോഫൈബ്രോമറ്റോസിസ് ഗ്രേഡ് വൺ ഐ മീൻ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് അവരിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെനിഞ്ചിയോമ ന്യൂറോഫൈബ്രോമ എക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ എന്നുള്ള പല പല ട്യൂമറുകൾ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തും സ്പൈനൽ കോഡിലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ടൂവിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എക്കോസ്റ്റിക് ട്യൂറോ
എക്സ്റേ സ്കള്ള് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് മെത്തേഡല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സമയത്തും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം വന്നതാണ് ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് ആൻജിയോഗ്രാമിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് വന്നതാണ് സി ടി സ്കാൻ സി ടി സ്കാനിൽ നമുക്ക് ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ട്യൂമറുകളും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എം ആർ ഐയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എം ആർ ഐയും നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും തികയാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പെറ്റ് സ്കാൻ സ്പെക്ട് സ്പാൻ സ്പെക്ട് സ്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്കാനുകളും നമ്മൾ പാസ് ആയിക്കാറുണ്ട് പ്രഥമമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാവുന്നത് എം ആർ ഐ ആണ് എം ആർ ഐയിൽ നമുക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ട്യൂമറുകൾ മിസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് ഓരോ എം ആർ ഐക്കും ഓരോ പ്രത്യേക പല പല സീരീസിലാണ് നമ്മളൊരു എം ആർ ഐ എടുക്കുക ആ സീരീസിൽ ഓരോ സീരീസിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ഒരു അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐ എടുത്തു അതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ടോ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ ട്യൂമറുകൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ ട്യൂമറുകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം തലവേദന തലവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എം ആർ ഐ ഒരു സി ടി സ്കാനോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം തലവേദനകളിലും ട്യൂമർ കൊണ്ടല്ല വളരെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമേ തലവേദന കൊണ്ട് ട്യൂമർ കൊണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് തലവേദനയ്ക്ക് അനുബന്ധമായിട്ട് വേറെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളോ അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡുള്ള അസുഖങ്ങളോ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസീസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസീസാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എം ആർ ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ അല്ലാത്ത ഡിസീസുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇ ഇ ജി അതുപോലുള്ള ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും മറ്റുള്ള സ്റ്റഡീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും എം ആർ ഐയിൽ കാണാത്തത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഹെഡ് ഏക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെഡ് ഏക്കിനെ നമ്മൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അനുബന്ധമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സംസ്പദ സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കും എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സമയത്തും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂമർ ആണെന്നും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്കർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് തന്നെ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പം അതിനെ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര സമയമായിട്ട് ഏകദേശം ഈ ട്യൂമർ ഉണ്ട് വളരെ കാലം പഴക്കം ചെന്നതാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരു ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വളരെ സമയമെടുത്തിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആവില്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് പെട്ടെന്ന് വിഭജിക്കുകയും അത് പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് സിംറ്റംസ് വരിക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗിയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ലോങ് ടേം നിൽക്കുന്ന പല ട്യൂമറുകളും ബിനൈൻ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ട്യൂമറുകളാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ സ്ലോവായിട്ട് വളർന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു റാപ്പിഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാലിഗ്നൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട
എലക്വൻ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയും ഈ എലക്വൻ്റ് ഏരിയാസിലുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് സിംറ്റംസ് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യും നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് ട്യൂമർ നമുക്ക് എം ആർ ഐയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ബിനൈൻ ട്യൂമറാണോ മാലിഗ്നൻ ട്യൂമറാണോ എന്നുള്ളത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈലി മാലിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് പോണ്ടി വരും അല്ല ലോ ഗ്രേഡ് ട്യൂമറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ട്യൂമറുകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഗ്രസീവായിട്ട് ട്യൂമർ മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് രോഗിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗീനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ നിസ്സഹായമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് ലൈനിൽ മാത്രമേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത വർഷം പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രസീവായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അസുഖത്തിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും അല്ല നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു കേസാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാലിഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആ ട്യൂമറിന് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഓപ്പറേഷനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സാ രീതി അത് പ്രധാന ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ട്യൂമറിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രഥമ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മാലിഗ്രൻ ട്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ഡയഗ്നോസിസിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ബിനൈൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഡയഗ്നോസിസ് നിർബന്ധമാണ് ആ ഡയഗ്നോസിസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡയഗ്നോസിസ് ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടും നമുക്ക് ലാബ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ നമ്മളൊരു ബയോപ്സി എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവരത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഹൈലി മാലിഗ്നൻ ട്യൂമറാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീബൾക്കിങ് ദ ട്യൂമർ മാക്സിമം ട്യൂമർ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ട്യൂമർ ബാക്കിയിരുന്നാലും അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിഭജിച്ച് അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതി റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡീബൾക്ക് ചെയ്യുക അത്രയും കോശങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഡിയേഷനും നമ്മുടെ കീമോതെറാപ്പിക്കും ആ ട്യൂമറിൽ ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ട്യൂമറിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയത്ത് മാലിഗ്നൻ്റ് അല്ലാത്ത ട്യൂമറാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂമർ എടുത്ത് കളയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതും ഒരു പരിധിവരെ ആ ട്യൂമർ ഇരിക്കു
ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോളായിട്ട് അത് നിൽക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് തിരിച്ച് ആ എല്ല് കൂടുമോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് സർജറി അതെങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമറിന് വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റീരിയോടാക്സിക് ബയോപ്സി അത് നമ്മൾ ഡെപ്തിലുള്ള ട്യൂമറുകൾ ബ്രെയിൻ്റെ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള ട്യൂമറുകൾക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ട്യൂമർ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്യൂമറുകൾ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് കാണാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ഡയലമയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീഡിൽ മാത്രം ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബയോപ്സി മാത്രം എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തലയോടിനോ ഒരു ചെറിയ ഹോള് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് പുറത്തേക്ക് കാണാറില്ല അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ വിടാം ചിലപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടി വിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ട്യൂമറിനെ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബയോപ്സി മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊലിപ്പുറത്ത് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്യൂമർ മാത്രമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബയോപ്സി ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂമേഴ്സ് വരാം ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അത്രയ്ക്കും മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ട്യൂമറും മൾട്ടിപ്പിൾ ട്യൂമറിനും അതാണ് വ്യത്യാസം ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂമർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ട്യൂമർ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോപ്സിക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ട്യൂമർ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക ആ ട്യൂമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റീവ് സെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അത് ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസും സ്പേസും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രീനിയോട്ടമി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിനും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റോബോട്ടിക് ആംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രക്രിയകൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ഒരു ക്രൈനിയോട്ടമിയും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൾ ബേസ് സർജറീസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറമേ ഒരു സ്കാർ പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മൂ അതായത് സ്കള്ളിൻ്റെ അടിഭാഗം തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ട്യൂമറുകളടക്കം നമുക്ക് ട്യൂമറുകൾ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂടാതിരിക്കാനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ വാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ട്യൂമറുകൾ വളരെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രം വളരുന്ന ട്യൂമറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമറുകൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എവറി ഇയർ നമ്മൾ സ്കാൻ എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക വളരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ചില പ്രത്യേക ട്യൂമറുകൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അക്വാസ്റ്റിക് ട്യൂമർ ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്യൂമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സെല്ല ട്യൂമേഴ്സ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗമ നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്നും പുറമേ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ റേസ് നമ്മൾ ആ ട്യൂമറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്യൂമറിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വർഷം വർഷം നമ്മൾ ട്യൂമർ നമ്മൾ സ്കാൻ
ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ നമുക്കൊരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാൽ ഇനി കാണിക്കണോ കാണിക്കാതിരിക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളെ എത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പൊതുവെയുള്ള സിംറ്റംസ് അതിനെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് തരം അസുഖമാണ് ഏത് തരം ട്യൂമറാണെന്ന് കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഈ അച്ചർ ചേസ്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം അടുത്താഴ്ച മറ്